നല്ല ഹാൻഡിലിങ് തരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി തരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ആ ഒരു കട്ട് തന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നി പോകുന്നില്ല ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മോട്ടോലൂസ് മോട്ടോലൂസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിലുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് വെർണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് നമുക്ക് വെർണ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് കാരണം ഫ്ലൂഡിക് ഡിസൈൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വെർണ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡലിലൂടെയാണ് അതിനുശേഷം ഹ്യുണ്ടായിയുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഡിസൈൻ പരമായിട്ട് വളരെ മുന്നിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വൺ ലിറ്റർ ടെർബോ എൻജിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പുതിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബി എസ് സിക്സ് വെർണയാണ് വെർണയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നത് പുതിയ ഡിസൈനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ വരുന്ന നല്ല സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രില്ലാണ് അതിന് നടുവിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ലോഗോ കാണാം താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് എലമെൻ്റ് ഒരു സ്കേട്ടിങ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു വാഹനത്തിനൊരു സ്പോട്ടി ഫീല് നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെർണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ട്രിപ്പിൾ ബാരലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ലൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ബാരലാണ് മൂന്ന് സ്ലോട്ടുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണിത് കാണാനായിട്ട് നല്ല വെളിച്ചം തരുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡി ആറിൽ പോകുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോം എലമെൻ്റ് ഇതിന് ചുറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓറയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ ഡിസൈനിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടാണ് കാര്യമായിട്ട് മാറിയതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം പുറകിലെ ഡിസൈനൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചെറിയ ഡിസൈനിങ് എലമെൻറ്റ് പുറകിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രണ്ടേജ് കാണുന്ന സമയത്ത് വാഹനം വല്ലാത്തൊരു സ്പോട്ടി ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് എലമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു സ്പോട്ടി ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് ഗ്രില്ല് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെർബോ പെട്രോളിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് സാധാരണ മോഡലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ക്രോമിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും ഭാഗം നീന്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോണറ്റേരിയ ആണ് ഇത്രയും വലിയ രീതിയിലാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് വൺ ലിറ്റർ ടെർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലും ഉണ്ടാവും ഈ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ എഞ്ചിന് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതൊരു റോക്കറ്റിൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് പറയാം അത്രയ്ക്കും പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനം തരുന്നത് വൺ ലിറ്റർ ടെർബോ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ വെനുവിൽ കണ്ടതാണ് അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിലൂടി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു എയറോഡൈനാമിക് ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയോ ഒരു കണ്ടു പറന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എലോയ് വീൽ ഡിസൈൻ ആണെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ വെനുവിൽ കണ്ട ആ ഡിസൈനോട് സാമ്യത ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇത് ഏകദേശം ഇത് വരുന്ന സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഹിണ്ടായുടെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ടെർബോ പെട്രോളിൽ ഡി സി ടിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വേരിയൻറ്റുകളിൽ സി വി ടിയും ടോർക്ക് കൺവേർട്ടബിളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഒരു വാഹനം ഇറക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാനുവലും ആണ് സാധാരണ ഇറക്കാറ് പക്ഷേ ഹ്യുണ്ടായി വെർണയുടെ കേസിൽ ടെർബോ പെട്രോളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഡി സി ടി വരുന്നുണ്ട് ഡീസലിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ വരുന്നുണ്ട് നോർമൽ വേറൊരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേരിയൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സി വി ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൂടാതെ മാനുവലും ഉണ്ട് കേട്ടോ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്
ഡീഫോഗറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിയർ എൻഡ് ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് പറയാം അതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു കർട്ടൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബമ്പറിലാണ് പിന്നൊരു മാറ്റം വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിസൈനിങ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു കാസ്കേഡിങ് ഷേപ്പ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ അതേ മോഡൽ വരുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈനിങ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ക്രോം ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് കാണാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബമ്പറും വളരെ സ്പോട്ടി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് റിയർ ആൻഡ് ബമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ടിൻ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ടെർബോ പെട്രോളിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടിൻ എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിസൈനിങ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തും പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു വെർണയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതും നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരുന്ന കീ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കീ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ബാഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ എൻഡിൽ ഈ ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ സ്പേസിൽ വന്ന് നിന്നാൽ മതി നമ്മുടെ വാഹനം സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതാണ് നല്ല ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ഈ വാഹനം നൽകുന്നുണ്ട് നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള കയറി കിടക്കാം ഞാൻ ഓൾട്രോസിൽ ചെയ്ത പോലെ വേണം ചാടി കയറാം പക്ഷേ തിരിച്ച് ഇറക്കാൻ ആൾക്കാർ വരേണ്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം സ്റ്റെപ്പിനി സ്റ്റീൽ വീലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ബാക്കി ടൂൾ കിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂൾ കിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുള്ളിലുണ്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും ആരും കാണില്ല അത്രയും നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുകളിലുള്ള നെറ്റും സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കാണില്ല അത്രയും വെൽ പാക്കഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടൈലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് നല്ല ലെതർ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തമ്പ് കോർണറൊക്കെ ഉള്ള ലെതർ റാപ്പിനോട് കൂടെ തന്നെ റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ വരുന്ന നല്ല സ്പോട്ടിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാഡൽ ഷിഫ്റ്റുകൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ മറ്റ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഈ ഒരു ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൺസോളിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ കൺട്രോളുകളും നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഫുള്ളി ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് എല്ലാ എ സി വെൻറ്റുകളും വരുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ കൺസോൾ മൊത്തത്തിൽ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുകളാണ് പിന്നെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഹിണ്ടായുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ത്യക്കാരൻ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊരു സ്പോട്ടി ഫീൽ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ സി വെൻറ്റുകൾക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം റെഡ് ഇൻസേർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ലൊരു സ്പോട്ടി ഫീൽ തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഗതി അതുപോലെ സെൻറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രീന് കാണാനായിട്ട് ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ നാവിഗേഷൻ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ അത് വെറുതെ വലിച്ചു കിട്ടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഹ്യുണ്ടായുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഇപ്പം ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്ടിവിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിമ്മിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിയർ വ്യൂ മിററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ബ്ലൂ ലിങ്കിൻ്റെ സ്വിച്ചും അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റെക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് നക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് കോള് വരും അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വെന്യൂല് ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ 
നല്ലൊരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നതിനായിട്ടും കൂടുതൽ ഒരു സ്പോട്ടി ഫീൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡോർ പാഡിൽ നമുക്കൊരു വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ളൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് മതി ഇതാണ് വെർണയുടെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ ഡിക്കി തുറക്കുന്ന ഫീച്ചറൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫീച്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ആംറസ്റ്റ് തരുന്നുണ്ട് അതിന് താഴെയായിട്ട് കറക്റ്റേഡ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് നോർമൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇല്ല അത് കാരണം ഇതിനുള്ളിലൂടെ നമുക്ക് പുറകോട്ടുള്ള എ സി വെൻറ്റ് പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സൺറൂഫ് ഈ വാഹനത്തിന് നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൂമി ഇൻറ്റീരിയർ തരാൻ ഈ ഒരു സൺറൂഫ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഉള്ളിൽ കളർ മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കാമ്ഡ് ഫീൽ തോന്നാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതില്ലാതാക്കാൻ ഈ ഒരു സൺറൂഫ് വല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൺ റൂഫിൻ്റെ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളും ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് തരുന്നത് രണ്ട് ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൈക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും കൂടി തരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു വാനിറ്റി മിറർ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡറും ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാനിറ്റി മിററും ചെറിയൊരു ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡറും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി റിയർ സൈഡിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കംഫോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വിശാലമായിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോറാണ് റിയർ എൻഡിലേക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കയറി ഇരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റും പ്ലൻറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം കണ്ടമാനമുണ്ട് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സീറ്റ് എൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റിൽ ഇട്ടതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് എൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ ഒരു സീറ്റ് ഇട്ടത് എന്നിട്ട് വരെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെഗ് റൂമും ഹെഡ് റൂമും ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു സീറ്റാണ് കേട്ടോ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണല്ലോ സീറ്റ് നല്ല സുഖം ഉണ്ട് ഇരിക്കാൻ നല്ല നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം വരെ തൈ സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ എൻഡ് വരെ തൈ തൈ സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല കുഷ്യൻ്റെ കൂടിയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് പിന്നെ എല്ലാ സി സെഗ്മെൻറ്റ് സെഡാനിലും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പ്രസ്റ്റും രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പുറകിലെ എ സി വെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെ നമുക്ക് ഒരു യു എസ് ബി ചാർജിങ് പോർട്ട് കാണാം യു എസ് ബി ആണ് മറ്റേ ഫുൾ വോൾട്ട് അല്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ രീതിയിലുള്ള സെൻട്രൽ ടണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് പോവാം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്പേസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇട്ട സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടും നല്ല ഹെഡ് റൂമും നല്ല ലെഗ് റൂമും ഒക്കെ ഉള്ള വിശാലമായ ഒരു വാഹനമാണ് ഈ ഒരു വെർണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാഗ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഡോർ പാഡിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കാണാം പിന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ മാഗസീൻസും കാര്യങ്ങളും വെക്കാനൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളാണ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പുറമേ നിന്ന് പറയുന്ന സമയത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ളൊരു കേട്ടൺ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് അധികമായിട്ടുള്ള ചൂടൊക്കെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കേട്ടൺ അവൈലബിൾ ആണ് നല്ലൊരു ഫീൽ വരുന്നില്ലേ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ അതാണ് ഈ ഒരു വെർണയുടെ ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ തരാൻ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഇത്രയാണ് ഇൻറ്റീരിയറിലെ വിശേഷങ്ങ
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെഡാൻ ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് നല്ല രീതിയിൽ തരുന്നുണ്ട് ചെറിയ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന പോലെ കൊണ്ടു നടക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ കംഫേർട്ട് ആണ് കേട്ടോ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം വെന്റിലേറ്റർ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പിന്നെ വൺ ലിറ്റർ ടെർബോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് റോക്കറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പോലെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് പോകുന്ന പോക്ക് നിങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നുള്ള പോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സഡൺ ആയിട്ട് കയറി പോവാണ് കേട്ടോ സഡൺ ആണ് ഞാൻ തമാശ പറയല്ല ഡൗട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ പോയിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പെടുന്നു കിട്ടും അങ്ങനെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും വൺ ലിറ്റർ കൊണ്ട് എന്ത് പവറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഈ ടർബോ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ് അറിയാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സോട് കൂടി വരുന്നതാണ് പാഡൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്പോട്ടി ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്സ് ആണ് വരുന്നത് നാല് വീലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് അത് നമുക്ക് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് വേണം പറയാം കാരണം ഫുള്ളി ഒരു സിംഗിൾ പീസ് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വണ്ടിയുടെ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്പീഡും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആർ പി എമ്മും തരുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടുവിലുള്ള ചെറിയ ടി എഫ് ടി സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഇപ്പം വീലിൻ്റെ പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻ ഫ്യൂറ്റി ആവറേജ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ലെവലാണ് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ച് കളയരുത് വന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിച്ചാൽ നിങ്ങളെ മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഹാൻഡിലിങ് തരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി തരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ആ ഒരു കട്ട് തന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നി പോകുന്നില്ല സ്റ്റിയറിംഗ് റെസ്പോൺസ് അപാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തമ്പ് കോർണർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും സ്റ്റിയറിങ് മിസ്സായി പോകുന്നുള്ളൊരു പേടിയേ വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വാഹനം നമുക്ക് തരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് നല്ല കൂളായിട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് വണ്ടി പിടിക്കാം ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെയിനോ എഞ്ചിനോ എടുക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം കാരണം എല്ലാവരും വൺ ലിറ്റർ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് അത് കാര്യം പറയുന്നത് വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ച് തള്ളേ ചെയ്യരുത് വൺ ലിറ്റർ വേറെ ലെവലാണ് വൺ ലിറ്റർ ടെർബോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് വെറുതെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ വെച്ച് ഇത്രയും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന വാഹനമാണ് ഈ വൺ ലിറ്റർ ടെർബോ വെർണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആപ്പോ ഹുണ്ടായി കോഴിക്കോടാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആപ്പോ ഹുണ്ടായിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹുണ്ടായുടെ വാഹനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം